ഹലോ ചിൽഡ്രൻ വെൽക്കം ടു മിനീസ് ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസ് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് തേർഡ് പാർട്ടാണ് സ്കൂളിൽ നിന്നും പഠനയാത്രയ്ക്ക് പോയ സഫിയയുടെ ഒരു ഡയറി കുറിപ്പോട് കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നത് അതിനു മുൻപ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലേക്കൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും പഠനയാത്രയ്ക്ക് പോകാറുണ്ടല്ലേ നമ്മളവിടെ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡയറി കുറിപ്പായി എഴുതി വയ്ക്കാറുമുണ്ട് അതുപോലെ സഫിയ എഴുതിയ ഒരു ഡയറി കുറിപ്പാണ് നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ദിസ് ഈസ് ദ ഡയറി നോട്ട് ഓഫ് സഫിയ ഹു വെൻഡ് ഓൺ എ സ്റ്റഡി ടൂർ ഫ്രം സ്കൂൾ സ്കൂളിൽ നിന്നും പഠനയാത്രയ്ക്ക് പോയ സഫിയയുടെ ഡയറി കുറിപ്പാണിത് ടുഡേ വി വെൻഡ് ഓൺ എ സ്റ്റഡി ടൂർ ഫ്രം സ്കൂൾ ഇന്ന് ഞാൻ സ്കൂളിൽ നിന്നും ഒരു സ്റ്റഡി ടൂറിന് പോയി ദ ഓർക്കിഡേറിയം അട്രാക്റ്റഡ് മീ ദ മോസ്റ്റ് എന്നെ അവിടെ കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചത് എന്താണ് ഓർക്കിഡേറിയം എന്താണ് ഓർക്കിഡേറിയം നോക്കാം ഓർക്കിഡേറിയം ഇസ് എ ഗാർഡൻ വേർ ഓർക്കിഡ് വെറൈറ്റീസ് ആർ ഗ്രോൺ ഓർക്കിഡ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികൾ വളരുന്ന വളർത്തുന്ന ഉദ്യാനമാണ് ഓർക്കിഡേറിയം ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആർ ദ ഓർക്കിഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓർക്കിഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് കൊണ്ട് എന്ത് ഭംഗിയാണ് വാട്ട് സർപ്രൈസ് ടു മീ വാസ് ദ വേ ദീസ് പ്ലാന്റ്സ് ആർ ബീങ് നർച്ചേഡ് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് ഈ ചെടികളെ വളർത്തുന്ന രീതിയാണ് ദേ ആർ ഗ്രോൺ ഓൺ ഹാങ്ങിങ് വുഡൻ പ്ലാങ്ക്സ് ടൈഡ് വിത്ത് മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് കോക്കനട്ട് ഫൈബേഴ്സ് തൂക്കിയിട്ട പലകയിൽ ചരികിയും ചകിരിയും മറ്റും കെട്ടിവെച്ചാണ് ഈ ചെടിയെ വളർത്തുന്നത് ദേ ഡോൺ റിക്വയർ സോയിൽ ടു ഗ്രോ അതിന് വളരാൻ മണ്ണ് ആവശ്യമില്ലത്രയും ഇത് ആര് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് സഫിയ എഴുതിയ ഡയറി കുറിപ്പാണല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം സഫിയ ഏത് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് കണ്ടത് ഓർക്കിഡ് ആണല്ലേ നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ ഓർക്കിഡുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിലരുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ഓർക്കിഡ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് നമ്മളതിനെ മണ്ണിലാണോ വളർത്താറുള്ളത് അല്ല ഇതിനെ വളരണമെങ്കിൽ മണ്ണിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് നമ്മൾ തേങ്ങയുടെ തൊണ്ടിൽ ചകിരിയിലൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഇത് വളർത്തുന്നത് അപ്പോൾ മണ്ണില്ലാതെ വളരുന്ന ചെടികളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ പിക്ചർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ വാന്ത മരവാഴ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ വാന്ത ഈസ് എ കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർക്കിഡ് സീൻ ഇൻ അവർ ലൊക്കാലിറ്റി നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഓർക്കിഡാണ് വാന്ത ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ ഒബ്സേർവ് വിത്ത് തിക്ക് റൂട്ട്സ് ആ പിക്ചർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ എൻ്റെ റൂട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ നിങ്ങൾ തിക്ക് റൂട്ടാണല്ലേ സാധാരണ കാണുന്നത് പോലുള്ള വേരാണോ അതിനെ കാണുന്നത് നല്ല തിക്കായിരിക്കും ദീസ് റൂട്ട്സ് ഹാവ് സെർട്ടൻ പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് ഈ റൂട്ട്സിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ദേ ക്യാൻ അബ്സോർബ് മോയ്സ്ചർ ഫ്രം ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇത് ചില മരങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇത് കാണുന്നത് നമ്മൾ വളർത്താറുമുണ്ട് ചില മരങ്ങളിലൊക്കെ കാണും ഇതിന് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും മോയ്സ്ചർ വൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഈ വേരിന് ദിസ് ഈസ് വൈ ദീസ് പ്ലാന്റ്സ് ക്യാൻ ഗ്രോ ഈവൻ വിത്തൌട്ട് സോയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് മണ്ണില്ലാതെയും ഈ ചെടി വളരുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ വേര് മരങ്ങളിലാണ് വളരുന്നതുണ്ട് വളരുന്നതെങ്കിലും അതിൻ്റെ റൂട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും മോയ്സ്ചറിനെ വലിച്ചെടുക്കും ദീസ് പ്ലാന്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതർ പ്ലാന്റ്സ് ഓൺലി ഫോർ ഷെൽട്ടർ അത് വാസസ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് മറ്റുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് അത് തന്നെ ആഹാരം പാചകം ചെയ്തോളും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് വാട്ടറിനെയൊക്കെ വലിച്ചെടുത്ത് ഇലയിൽ തനി ആഹാരം പാചകം ചെയ്തോളും പിന്നെ അത് ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ്സിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് അതിനൊരു വാസസ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് ഒരിക്കലും ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിന് ദോഷം ചെയ്യുന്നതല്ല സച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ആർ കാൾഡ് എപ്പി ഫെയ്ഡ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് എപ്പി ഫെയ്ഡ്സ് വാട്ട് ആർ എപ്പി ഫെയ്ഡ്സ് എന്താണ് എപ്പി ഫെയ്ഡ്സ് എപ്പി ഫെയ്ഡ്സ് ആർ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ദാറ്റ് ഗ്രോ ഓൺ അതർ പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെ മറ്റുള്ള പ്ലാന്റ്സിൽ വളരുന്ന ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ദേ പ്രിപ്പയർ ദെയർ ഓൺ ഫുഡ് അത് തനിയെ ആഹാരം പാചകം ചെയ്യും എക്സാമ്പിൾ വാന്ത അപ്പോൾ എപ്പി ഫെയ്ഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ മറ്റുള്ള പ്ലാന്റ്സിൽ വളരുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ആ വളരുന്ന പ്ലാന്റ്സിന് ഏത് പ്ലാന്റിലാണോ വളരുന്നത് ആ പ്ലാന്റിന് ദോഷം ചെയ്യത്തും ഇല്ല ഹാവ് യു നോ അണ്ടർസ്റ്റോൺ വിച്ച് കാറ്റ
എപ്പിഫൈഡ്സ് ഡോൺ ഡിപെൻഡ് ഓൺ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ്സ് ഫോർ ഫുഡ് ഫുഡിന് വേണ്ടി ഒരിക്കലും ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിനെ അത് ആശ്രയിക്കാറില്ല ദേർ റൂട്ട്സ് അബ്സോർവ് മോയിസ്ചർ ഫ്രം ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ഫുഡ് ഇൻ ദ ലീവ്സ് അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും ഈർപ്പം വലിച്ചെടുത്ത് ഇലയിൽ തന്നെ ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിന് ദോഷം ചെയ്യാറില്ല എന്നാൽ ഇനി മറ്റൊരു കാറ്റഗറിയിലെ പ്ലാന്റ്സിനെ നോക്കാം പാരസിറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് പരാത സസ്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ പാരസിറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള സസ്യങ്ങളിലായിരിക്കും വളരുന്നത് ആ വളരുന്ന സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ആഹാരം വലിച്ചെടുക്കും ഇത് അപ്പോൾ വളരുന്ന സസ്യങ്ങൾക്ക് ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ്സിന് ഇത് ദോഷം ചെയ്യാറുണ്ട് പാരസിറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് രണ്ട് തരമുണ്ട് സെമി പാരസൈറ്റ്സും ഉണ്ട് ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ്സും ഉണ്ട് അർത്ഥപരാധങ്ങളും പൂർണ്ണ പരാതങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ ഈ താഴോട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ലൊറാന്തസ് ലൊറാന്തസ് എന്ന ഇത്തിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ സാധാരണ മാവുകളിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സസ്യമാണ് ലൊറാന്തസ് ഇത്തിൽ ഹാവ് ഇൻ യു സീൻ ദ ലൊറാന്തസ് ദറ്റ് ഗ്രോസ് ഓൺ ദ മാംഗോ ട്രീ മാവിലും മറ്റും പടർന്നു വളരുന്ന പടർന്നു വളരുന്ന ഇത്തിക്കണ്ണികൾ അതാണ് ലൊറാന്തസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈസ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ലൊറാന്തസ് ഓൺ ദ മാംഗോ ട്രീ ബെനിഫിഷ്യൽ ഈ ലൊറാന്തസ് മാവിൽ വളരുന്നത് ഗുണകരമാണോ മാവിന് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ ലൊറാന്തസ് വളരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇല്ല നമുക്കറിയാം ഈ ലൊറാന്തസ് ഇത്തിൽ വളരുന്ന മാവിന്റെ കമ്പുകൾ കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ടത് ഉണങ്ങിപ്പോകാറുണ്ട് കാരണം ഈ ലൊറാന്തസിന് ഇലകളും വേരുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും അത് ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അതിനാവശ്യമായുള്ള ജലവും ലവണവും വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ഈ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് അത് വളരുന്ന ആ പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് ജലവും ലവണവും വലിച്ചെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ഉണങ്ങിപ്പോകാറുണ്ട് ഈവൻ ദോ ലൊറാന്തസ് ഹാസ് ലീവ്സ് ആൻഡ് റോഡ്സ് ഇറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ഫോർ അബ്സോർബിംഗ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ഫ്രം ദ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് അല്ലേ ഇവയ്ക്ക് ഇലയും റോട്ടും ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഫുഡ് വാട്ടറിനെയും മിനറൽസിനെയും ഈ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ്സ് ഉണങ്ങിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്ത ഒരു പാരസിറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് കസ്കട്ട മൂടില്ലാത്ത അടി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ കസ്കട്ട കസ്കട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റിന് ഇലകളുമില്ല റൂട്ട് വേരുമില്ല എന്താണെന്ന് നോക്കാം കസ്കട്ട ഈസ് എ ലൈറ്റ് യെല്ലോയിഷ് ഗ്രീൻ ക്ലൈംബർ വിച്ച് സ്പ്രെഡ്സ് ഓവർ എ പ്ലാന്റ് ഈ ചെടിയിൽ പറ്റി കിടക്കുന്ന ഒരു മഞ്ഞ കലർന്ന ഇളം പച്ച നിറമുള്ള ഒരു വള്ളിയാണ് കസ്കട്ട എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കും വേരോ ഇലയോ ഒന്നുമില്ല ഇത് മറ്റുള്ള പ്ലാന്റ്സിൽ ഇങ്ങനെ പടർന്നു കിടക്കും ഇത് ആഹാരം പാചകം ചെയ്യത്തുമില്ല കാരണം എന്താണ് അതിന് ഇലയുമില്ല റൂട്ടുമില്ല പിന്നെ അതിന് ആഹാരം പാചകം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അത് ഏത് പ്ലാന്റിലാണോ വളരുന്നത് ആ പ്ലാന്റിൽ നമ്മളുടെ ആഹാരം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതങ്ങ് വലിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ ഈ കസ്കട്ട വളരുന്ന പ്ലാന്റ് തീർത്തും നശിച്ചു പോകും കസ്കട്ട ഈസ് എ ലൈറ്റ് യെല്ലോയിഷ് ഗ്രീൻ ക്ലൈംബർ വിച്ച് സ്പ്രെഡ്സ് ഓവർ എ പ്ലാന്റ് Does this climber bring any harm to the host plant? In the host plant, what is the problem with the host plant? The problem with the host plant? No, because it is the complete food. It is the host plant. It is the host plant. It is the host plant. Some plants absorb food from the plant's own which they leave. These plants are the same. We have to take a look at this. It is the same as the plants. It is the same as the plants. It is the same as the plants. They do not prepare food for themselves. തനിയെ ആഹാരം പാചകം ചെയ്യില്ല ഏതാണ് കസ്കട്ട അതൊരു ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ് ആണല്ലേ എന്നാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലൊറാന്തസ് ആണെങ്കിലോ സെമി പാരസൈറ്റ അത് തനി ആഹാരം പാചകം ചെയ്യും വെള്ളവും വളവും മാത്രമേ മാത്രമേ ആ മരത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കാറുള്ളൂ അടുത്തത് റഫ്ലേഷ്യ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു ഫ്ലവർ ആണല്ലേ ലാർജസ്റ്റ് ഫ്ലവർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ആണ് ഈ റഫ്ലേഷ്യയും ഈ കാറ്റഗറിയിൽ പാരസൈറ്റിക് പ്ലാന്റ്സിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇനി ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ് എന്താണ് സെമി പാരസൈറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്ലാന്റ്സ് ദാറ്റ് അബ്സോർബ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ഫ്രം ദ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ദേർ ഓൺ ഫോൾ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദർ ലീവ്സ് ആർ നോൺ ആസ് സെമി പാരസൈറ്റ്സ് ആതിഥേയ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ആതിഥേയ സസ്യങ്
ആദ്യത്തെ സസ്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച ആഹാരം നേരിട്ടങ്ങ് വലിച്ചെടുക്കുകയാണല്ലേ അതാണ് ടോട്ടൽ പാരസൈൻ എക്സാമ്പിൾ കസ്കട്ട മൂടില്ലാത്താളി ബോത്ത് സെമി പാരസൈഡ്സ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ പാരസൈഡ്സ് ഹാം ദ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ്സ് ഈ രണ്ടും സെമി പാരസൈഡ്സും ടോട്ടൽ പാരസൈഡ്സും ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിന് ദോഷം ചെയ്യുന്നവയാണല്ലേ ഇനി മറ്റൊരു തരം പ്ലാന്റ്സിനെ നോക്കാം ഫ്രം ഡീകമ്പോസ്ഡ് റിമെയിൻസ് ജീർണാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും അഴുകിയ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും ആഹാരം വലിച്ചെടുത്ത് വളരുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ലുക്ക് അറ്റ് ദ പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ദ പിക്ചർ പിക്ചർ രണ്ട് പ്ലാന്റ്സ് വന്നിരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് നിയോട്ടിയം മോണോട്രോപ്പ ദീസ് പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോ അബ്സോർബിംഗ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം ഡീകമ്പോസ്ഡ് മാറ്റർ സച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ആർ നോൺ ആസ് സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് ജീർണ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അഴുകി കിടക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ നിന്നല്ലേ പോഷക ഘടകങ്ങൾ ആകീരണം ചെയ്ത് വളരുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആണ് സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് മലയാളത്തിൽ ശവോപജീവികൾ എന്ന് പറയും ആർ യു നോട്ട് ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഫങ്കെ ഫങ്കെ പൂപ്പൽ അല്ലേ പൂപ്പലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമാണല്ലോ വേർഡോ ഫങ്കെ ഗ്രോ ഈ ഫങ്കെ സാധാരണ എവിടെയാണ് വളരുന്നത് ഫങ്കസ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ അച്ചാറ് കേട്ട് വെച്ചിരുന്നാൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അച്ചാറിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പൂപ്പൽ പറ്റിയിരിക്കുന്നത് കാണാം അല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ബ്രെഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ വെച്ചിരുന്ന് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ അതിനകത്തും ഫങ്കെ പൂപ്പൽ വളർന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ട്രൈ ഡീസ് ആക്ടിവിറ്റി ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം സോക്ക് എ പീസ് ഓഫ് ബ്രെഡ് ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് കീപ്പ് ഇറ്റ് എ സൈഡ് ഒരു കഷ്ണം ബ്രെഡ് എടുക്കുക എന്ത് കുറച്ച് വെള്ളം നനച്ചു വെക്കുക ഒബ്സർവ് ഇറ്റ് ട്രൂ എ ഹാൻഡ് ലെൻസ് ആഫ്റ്റർ ടു ഡേയ്സ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ എന്താ കാണുന്നത് പൂപ്പൽ അല്ലെ പൂത്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയാലോ ആ പിക്ചർ നോക്കി ബ്രെഡ് മോൾഡ് കണ്ടോ റൊട്ടിയിലെ പൂപ്പൽ കണ്ടോ അത് ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ഒരു പ്ലാന്റ്സിനെ പോലെ ഇങ്ങനെ വളർന്നു നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും എന്നാൽ നമുക്കല്ലാതെ നോക്കിയാൽ പൂത്തിരിക്കുന്നതായിട്ടേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി ഡ്രോ വാട്ട് യു ഹാവ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഈ കണ്ടത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡയറിയിൽ വരയ്ക്കുക ഈ ബ്രെഡ് മോൾഡ് ഈ പടവങ്ങ വരച്ചാൽ മതി ഫങ്ക് ഗ്രോയിങ് ഓൺ ബ്രെഡ് പിക്കിൾ എക്സെട്ര ആർ സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് ബ്രെഡിലും പിക്കിൾ അച്ചാറിലും ഒക്കെ കാണുന്ന ഫംഗസ് ആണ് സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് ശവോപജീവികൾ ഫങ്ക് ഡി നോട്ട് ബിലോങ് ടു ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഫങ്ക് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല അടുത്തത് മഷ്റൂം കൂൺ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കൂണ് കണ്ടിട്ടില്ലേ അല്ലേ കൂണിൻ എന്ത് കളറാണ് പച്ച നിറമാണോ ഉള്ളത് അല്ല വെള്ള നിറത്തിലാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ കൂണിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് പച്ച നിറം ഇല്ലാത്തത് അതിനകത്ത് ഹരിതകം ക്ലോറോഫിൽ ഇല്ല ക്ലോറോഫിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിന് ആഹാരം പാചകം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അല്ലേ മഷ്റൂംസ് പോപ്പിംഗ് അപ്പ് ലൈക്ക് അംബ്രലാസ് ആർ എ ഫെമിലിയർ സൈറ്റ് കുട പോലെ മുളച്ചു പൊന്തുന്ന കൂണുകൾ നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ് അല്ലേ ദേ ഓൾസോ ബിലോങ് ടു ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫങ്കെ അതും ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നതാണ് ഫങ്കെ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നതാണ് ഈ മഷ്റൂം വേർ ആർ മഷ്റൂംസ് ഫൗണ്ട് മഷ്റൂം കൂണുകൾ സാധാരണ എവിടെയാണ് കാണുന്നത് സാധാരണ എവിടെയാ കാണുന്നത് ഈ മരങ്ങളുടെയൊക്കെ അഴുകിയ തടികളിലൊക്കെ കൂണ് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കാണാം അല്ലേ പിന്നെ ചില കൂണുകൾ മണ്ണിലും കാണാൻ പറ്റും രണ്ടു തരം കൂണുകളുണ്ട് നമുക്ക് എഡിബിൽ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ കൂണുകളുണ്ട് പോയിസണസ് കൂണ് അല്ലേ വിഷമുള്ള കൂണുകളുമുണ്ട് ഡൂ ദ വേർ ആർ മഷ്റൂംസ് ആണ് കാണുന്നത് മഷ്റൂംസ് ഗ്രോയിങ് ഓൺ റോട്ടിങ് ട്രീ ട്രങ്ക്സ് അഴുകിയ മരങ്ങളുടെ അഴുകിയ തടികളിലും സം അപ്പിയർ ഇൻ ദ സോയിൽ ചിലത് മണ്ണിലും കാണാറുണ്ടല്ലേ ഡൂ ദ ഡിഫർ ഇൻ കളർ സൈസ് എക്സെട്ര കളറിലും സൈസിലും ഡിഫറെന്റ് ആണോ യെസ് അതെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലേ വി ഹാവ് ബീൻ ഡിസ്കസിംഗ് സം ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്സ് ദ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതർ പ്ലാന്റ്സ് ഫോർ ഫുഡ് ആൻഡ് ഷെൽട്ടർ ആഹാരത്തിനും വാസസ്ഥലത്തിനും വേണ്ടി മറ്റ് സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നാം ഇതുവരെയും ചർച്ച ചെയ്തതല്ലേ ആഹാരത്തിനും വാസസ്ഥലത്തിനും വേണ്ടി മറ്റുള്ള സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുക ഏതൊക്കെയാണ്
കുരുമുളക് വള്ളി നമ്മളിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം അതിൻ്റെ ഓരോ നോഡിൽ നിന്നും വേരുകളുണ്ട് ഈ വേരുകളാണ് ഇത് പടകയറി പോകുന്ന മരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ച് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും ഈ വള്ളി താഴോട്ട് വീണു പോകാതിരിക്കാനെ കൊണ്ടാണേ എന്നാൽ ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ വേര് ആ മരത്തിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങത്തുമില്ല ആ മരത്തിന് ഒരു ദോഷവും ചെയ്യത്തില്ല അതിൽ നിന്ന് ഫുഡോ വാട്ടറോ ഒന്നും വലിച്ചെടുക്കാറുമില്ല അതിനൊരു സപ്പോർട്ട് കയറി പോകാനുള്ളൊരു ഒരു പറ്റി പിടിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ട് മാത്രമേ ആ വേരുകൾ അതിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ അതൊരിക്കലും ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിന് ദോഷം ചെയ്യുന്നതല്ല ലെം സപ്പോർട്ട് മേക്ക് പന്തൽസ് താങ്ങ് കൊടുക്കാം പന്തലിടാം അല്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ് വിവിധ തരം പച്ചക്കറികളാണല്ലേ കാണുന്നത് ഇനി താങ്ങു കൊടുക്കാം പന്തലിടാം അല്ലേ നമ്മൾ എന്തിനാണ് താങ്ങ് കൊടുക്കുന്നതും പന്തലിടുന്നതും ഒക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഇവിടെ കിച്ചൺ ഗാർഡൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ സാധാരണ വെജിറ്റ ധാരാളം വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട് ചില പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തനിയെ നിന്നോളും നല്ല ഹാർഡായിട്ടുള്ള സ്ട്രോങ് സ്റ്റെം സ്റ്റെം ഒക്കെയാണ് എന്നാൽ ചില പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വീക്ക് സ്റ്റെമ്മിന്റെ പ്ലാന്റ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ എന്നുവെച്ചാൽ ദുർബല കാണ്ട സസ്യങ്ങളാണ് അതിന് നമുക്ക് പടർന്ന് കയറാനൊക്കെ നമ്മൾ പന്തലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം വിസിറ്റ് എ വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഫൗണ്ട് എയർ അവിടെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് കാണും വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ ആണ് സാധാ ഗാർഡൻ അല്ല അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് കാണും നമ്മുടെ കിച്ചൺ ഗാർഡനെ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ ഏതൊക്കെ കൃഷികളാണ് പച്ചക്കറികളാണ് അവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ കാണും സാധാരണ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ചില്ലി അല്ലേ പച്ചമുളക് കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ അമരാന്തസ് ചീര കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട് ലേഡീസ് ഫിംഗർ ടൊമാറ്റോ ബ്രിഞ്ചൽ പീ ബിറ്റർ ഗാർഡ് സ്നേ ഗാർഡ് പംകിൻ അങ്ങനെ ധാരാളം പച്ചക്കറികൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കിച്ചൺ ഗാർഡനിൽ കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട് വിച്ച് ആർ ദ പ്ലാന്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് സപ്പോർട്ട് ടു ക്ലൈംബ് ഇവയിൽ ഏതെല്ലാം സസ്യങ്ങൾക്കാണ് പിടിച്ചു കയറാനുള്ള സൗകര്യം നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ അല്ലേ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസിനൊക്കെ നമ്മൾ പന്തലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഏതൊക്കെ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് പന്തൽ അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളത് ഏതൊക്കെ പ്ലാന്റ്സിനാണ് ഞങ്ങൾ നോർത്ത് നോക്കി പി പയർ അല്ലേ പയർ ബീക്ക് സ്റ്റെമ്മിടെ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അല്ലേ ദുർബലകാണ്ട സസ്യമാണ് അതിനെ നമ്മൾ പന്തലിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ബിറ്റർ ഗാർഡ് പാവൽ സ്നേ ഗാർഡ് പടവലം ആഷ് ഗാർഡ് കുമ്പളം കോവൽ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ വിച്ച് ആർ ദ പ്ലാന്റ്സ് ദാറ്റ് സ്പ്രെഡ് ആൻഡ് ഗ്രോ ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇനി തറയിൽ നിലത്ത് പടർന്ന് വളർന്ന കുറച്ച് സസ്യങ്ങളും ഉണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് അല്ലേ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് പംകിൻ കൊക്കുമ്പർ മത്തൻ വെള്ളരി ഇതൊക്കെ തറയിൽ ഇങ്ങനെ പടർന്നു പോകുന്നതല്ലേ ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചർ പിക്ചർ നോക്കി You can see spring lake parts in the ash guard vein. Ash guard vein and ash guard kumbala. That is kumbala thin the valley and the other one. That is one spring lake parts in the ash guard. Spring you all are churundu 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 churundu. What are they for? That is what they are. This ash guard is not the same as the spring lake structure. We are going to go to the ash guard. We are going to go to the ash guard. We are going to go to the ash guard. We are going to go to the ash guard. ചുരുണ്ട് ചുരുണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനം അതെന്തിനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന താങ്ങുകളിൽ ഈ ടെൻഡ്രസ് കൊണ്ടങ്ങ് ചുറ്റും അപ്പോൾ ഈ വള്ളി ആ താങ്ങിൽ നിന്നും വിട്ടുപോകാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ സഹായിക്കും ഈ സ്പ്രിംഗ് ലേക്ക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ടെൻഡ്രിൽസ് എന്താ പറയുന്നത് ടെൻഡ്രിൽസ് മലയാളത്തിലെ പ്രധാനങ്ങൾ എന്ന് പറയും വേറെ കുറെ പിക്ചേഴ്സ് നോക്കി പെപ്പർ വൈൻ സ്നേ ഗാഡ് ബിറ്റർ ഗാഡ് ഗ്ലോറിയോസ മേൻഡോന്നി ഇതെല്ലാം ബീക്ക് സ്റ്റെമ്മിടെ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അല്ലേ മറ്റുള്ള പ്ലാന്റ്സിന്റെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി കയറി പോകുന്നതാണ് അടുത്തത് ക്ലൈംബേഴ്സ് ക്ലൈംബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോഹികൾ എന്താണ് ക്ലൈംബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ്സ് ദാറ്റ് ക്ലൈംബ് ഓൺ വാൾസ് ആൻഡ് ഫെൻസസ് ആർ കാൾ ദ ക്ലൈംബേഴ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മറ്റുള്ള ഫിത്തിയിലോ മതിലിലോ വേലിയിലോ പന്തലിലോ ഒക്കെ പടർന്ന് കയറി പോകുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ക്ലൈംബേഴ്സ് ക്ലൈംബേഴ്സ് ആർ ബീക്ക് സ്റ്റെമ്മിഡ് പ്ലാന്റ്സ് ദുർബല കാണ്ട സസ്യങ്ങളാണ് അല്ലേ They climb on other plants with the support of spring lake parts called
ഇങ്ങനെ ഈ ടെൻഡൽസിന് പകരം ക്ലിങ്ങിങ് റൂട്ട്സാണ് പറ്റു വേരുകളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് പെപ്പർ പ്ലാന്റ് കുരുമുളക് ആ ഓരോ നോഡിൽ നിന്നും റൂട്ട്സ് വന്ന് ഇങ്ങനെ പറ്റി പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ മണി പ്ലാന്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മളൊക്കെ വീടുകളിൽ വളർത്താറുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് മണി പ്ലാന്റ് അതും ഇതുപോലെയാണ് ക്ലിങ്ങിങ് റൂട്ടാണുള്ളത് പിന്നെ മറ്റൊരു തരം ക്ലൈമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ടിനർ എന്ന് പറയും ടിനർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ചുറ്റി ചുറ്റി കയറി പോകുന്നതാണ് അല്ലേ പി പയർ യാം കാച്ചിൽ പയറിന്റെ വള്ളി കാച്ചിലിന്റെ വള്ളി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ടെൻഡൽസ് ഉണ്ടോ അതിന് ഇല്ല ക്ലിങ്ങിങ് റൂട്ട്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ അത് എങ്ങനെയാണ് മുകളിലോട്ട് സപ്പോർട്ടിൽ കയറി പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് പയറിന്റെ വള്ളിയും കാച്ചിലിന്റെ വള്ളിയും ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സപ്പോർട്ടിൽ ചുറ്റി ചുറ്റി കയറിയാണ് പോകുന്നത് അവയെ നമ്മൾ ടിനേഴ്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് പെപ്പർ ബിറ്റർ ഗാർഡ് ആൻഡ് സ്നേക് ഗാർഡ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ക്ലൈമ്പേഴ്സ് ക്ലൈമ്പേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് പെപ്പർ ബിറ്റർ ഗാർഡ് സ്നേക് ഗാർഡ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രീപ്പേഴ്സ് ഇഴവള്ളികൾ തറയിലൂടെ പടർന്നു പോകുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ക്രീപ്പേഴ്സ് യു മൈ ഹാവ് സീൻ ദ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ മധുരക്കിഴങ്ങ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് എ വീക്ക് സ്റ്റെംഡ് പ്ലാന്റ് ഇതും വീക്ക് സ്റ്റെംഡ് പ്ലാന്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ ക്രീപ്പേഴ്സ് ആണ് ദുർബലകാന്ത സസ്യങ്ങളാണ് ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ഗ്രോ ഡസ് ഇറ്റ് ഹാവ് ടെൻഡ്രിൽസ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വളരുന്നത് അതിന് ടെൻഡ്രിൽസ് ഉണ്ടോ ടെൻഡ്രിൽസ് ഉണ്ടോ അതിന് ഇല്ല മധുരക്കിഴങ്ങിന്റെ ചെടി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ടെൻഡ്രിൽസ് ഇല്ല തറയിലൂടെ പടർന്നു പോവുകയാണ് ഒരു മൂന്ന് ക്രീപ്പേഴ്സിന്റെ പടമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോക്കോട്ടിൽ ഹൈഡ്രോക്കോട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടങ്ങൽ സാധാരണ നമ്മുടെ വീടിന്റെ പരിസരത്തൊക്കെ പോച്ച പോകാൻ ഇങ്ങനെ പടർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഹൈഡ്രോക്കോട്ടിൽ അതിന്റെ ഓരോ നോഡിൽ നിന്നും വേരുകൾ മണ്ണിലോട്ട് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് ഇലയും മുകളിലോട്ട് സൂര്യപ്രകാശം നന്നായിട്ട് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലകളാണ് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഇലകളും കാണും ഓരോ നോഡിൽ നിന്നും റൂട്ട് ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പിഴുതെടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ പറ്റിയിരിക്കും മുകളിലോട്ട് എടുക്കാൻ അല്പം പ്രയാസമാണ് ഒരു പിടുത്തം വരുമതിന് നമ്മുടെയൊക്കെ വീടിന്റെ പരിസരത്തൊക്കെ കാണുന്നതാണ് അതൊരു ക്രീപ്പർ ആണ് സ്ട്രോബെറി നമുക്കറിയാം സീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ഇതൊക്കെയാണ് ക്രീപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബീക്ക് സ്റ്റെമിന്റെ പ്ലാന്റ്സ് ദാറ്റ് ഗ്രോ ക്രീപ്പിംഗ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ആർ കൾ ദ ക്രീപ്പേഴ്സ് നിലത്ത് പടർന്ന് വളരുന്ന ദുർബലകാന്ത സസ്യങ്ങളാണ് ക്രീപ്പേഴ്സ് സീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ഹൈഡ്രോക്കോട്ടിൽ സ്ട്രോബെറി ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഇത് മൂന്നുമാണ് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് സീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ മധുരക്കിഴങ്ങ് ഹൈഡ്രോക്കോട്ടിൽ കൊടങ്ങൽ സ്ട്രോബെറി ദീസ് പ്ലാന്റ്സ് ഡു നോട്ട് പൊസസ് ടെൻഡ്രിൽസ് ഓർ ക്ലിങ്ങിങ് റോഡ്സ് ഈ പ്ലാന്റ്സിന് എന്തൊക്കെയില്ല ടെൻഡ്രിൽസും ഇല്ല ക്ലിങ്ങിങ് റോഡ്സും ഇല്ല ഒബ്സേർവ് ദ ക്രീപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ക്ലൈമ്പേഴ്സ് സീൻ എറൗണ്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫൈ ദം റൈറ്റ് ദം ഡൗൺ ഇൻ യർ സയൻസ് ഡയറി നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന ക്രീപ്പേഴ്സിനെയും ക്ലൈമ്പേഴ്സിനെയും ഒന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രീപ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ഹൈഡ്രോക്കോട്ടിൽ സ്ട്രോബെറി പിന്നെ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡനിൽ രണ്ടെണ്ണം കണ്ടിരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് കുക്കുംബർ പംകിൻ അല്ലേ ഇനി ക്ലൈമ്പേഴ്സ് മൂന്ന് തരം ക്ലൈമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ടെൻഡ്രൽ ക്ലൈമ്പേഴ്സ് ടെൻഡ്രൽസ് ഉള്ള ക്ലൈമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ബിറ്റർ ഗാഡ് സ്നേക് ഗാഡ് ആഷ് ഗാഡ് പാവൽ പടവലം കുമ്പളം ടിനേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞേതാ മറ്റുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ചുറ്റി കയറി പോകുമല്ലോ ദേ കോയിൽസ് റൗണ്ട് സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ടിൽ കോയിൽ ചെയ്ത് പോകുക ചുറ്റി ചുറ്റി പോവുക ഏതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ പി പയർ യാ കാച്ചിൽ പിന്നീട് ക്ലിങ്ങിങ് റൂട്ട്സ് ഉള്ള രണ്ട് പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ് പെപ്പർ പ്ലാന്റ് മണി പ്ലാന്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരം ക്ലൈമ്പേഴ്സ് ആണ് കാണുന്നത് പിന്നീട് ക്രീപ്പേഴ്സ് ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് എല്ലാവർക്കും ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റൂട്ട്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഓക്കെ താങ